ഹലോ എഡ്യൂക്കയറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായി പോവുക ജി എസ് സിയുടെ തന്നെ ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ജി എസ് സിനെ പറ്റി ഓരോരോ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായി പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ചില ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാനായി പോവുക കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ പറ്റി കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ കോമ്പോസിറ്റ് സ്കീമ് ഒരിക്കലും അല്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പൊ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കാരണം രണ്ടുപേർ കുറെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ആണ് എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈയും കോമ്പോസിറ്റ് സ്കീമും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്താണെന്ന് അവിടെ കൃത്യമാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആസ് പെർ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ബിലോ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിസീഡിംഗ് ഇയർ ക്യാൻ പേ ടാക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേൺ ഓവർ അതായത് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റിൽ താഴെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഒരു സെർട്ടൈൻ പെർസെന്റേജ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതായത് ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്രോർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്രോർ റുപ്പീസിൽ താഴെ എന്തുള്ളത് ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു വർഷം എല്ലാ വർഷവും ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്രോറിൽ ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റിൽ താഴെയായി ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ ഒരു കോമ്പോസിക്കൽ സ്കീമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം ലഭിക്കുക അതായത് ആ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേൺ ഓവറിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് എലിജിബിൾ ആവുക ഈ ഒരു കോമ്പോസിക്കൽ സ്കീമിൽ എലിജിബിൾ ആവുക അപ്പൊ അത് എത്രയാണെന്നുള്ള പെർസെന്റേജസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് കാണുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബിസിനസ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് എത്രയായിരിക്കും പെർസെന്റേജ് വൺ പെർസെന്റേജ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ടാക്സ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻസ് നോട്ട് സെർവിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ സെർവ് ചെയ്യാത്ത റെസ്റ്റോറൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അതർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് വരെയുള്ള മറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു കോമ്പോസിക്കൻ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റിൽ താഴെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ടാക്സ് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം മാത്രം ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ജി എസ് സി ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം അതിന്റെ ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പോസിക്കൻ സ്കീമിലൂടെ നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു റേറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു ഇത്രയും റേറ്റുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് വൺ റെസ്റ്റോറൻസ് നോട്ട് സർവിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് അതർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ആ ഒരു കോമ്പോസിക്കൻ
അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് വരിക കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അപ്പം കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആകുന്ന കാഷ്വൽ ആയിട്ട് മാത്രം എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ജി എസ് പേ ചെയ്യാത്ത ചില പ്രത്യേക വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം ജി എസ് സി പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അവസരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പേഴ്സൺസ് അവരെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് അർത്ഥം വെക്കുക നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ അതിനെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു അതായത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ഓക്കെ അതാണ് നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഔട്ട്സൈഡ് ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സൺസിന് എന്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സ്കീമിൽ അംഗമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് നോട്ടിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പം എന്താണ് നോട്ടിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാഷ്യൂനെറ്റ്സ് ബി ഡി റാപ്പർ ലീവ്സ് ടുബാക്കോ ലീവ്സ് സിൽക്ക് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആ ഒരു ജി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അർത്ഥമാക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക ക്യാഷ്യൂനെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബി ഡി റാപ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ടുബാക്കോ ലീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫൈഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനും കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ വീല് അംഗങ്ങളാകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സീറോ ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്പം അതിന് ആ ഒരു അതാണ് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ അതൊന്നും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതായത് ആ ഒരു ജി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള അണ്ടറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി മാത്രം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ആ രീതി മാത്രം നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ്യൂനെറ്റ്സ് ബി ഡി റാപ്പർ ലീവ്സ് ടുബാക്കോ ലീവ്സ് സിൽക്കി ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലറിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ അവരും എന്തിൻ്റെ അകത്ത് വരികയില്ല കോമ്പോസിഷൻ ലിവിയില അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ടാക്സ് സ്കീമിൽ വരികയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്താണെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ലിവിയുടെ കീഴിൽ വരാത്ത പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പോകാം ഏതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഫ്രം വെയർ ദ ബിസിനസ് ഇസ് ഓർഡിനറിലി കാരിഡ് ഓൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് എ വെയർ ഹൗസ് എ ഗോ ഡൗൺ ഓർ എനി അതർ പ്ലേസ് വെയർ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ സ്റ്റോർ ഹിസ് ഗുഡ്സ് ഓർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഓർ റിസീവ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ സർവീസസ് അതായത് എന്താണ് അതായത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോ ഡൗണിൻ്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനി അത് പ്ലേസ് വേറെ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ സ്റ്റോർ ഹിസ് ഗുഡ്സ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്ലേസിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഓർ റിസീവ്സ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് അതായത് ആണ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു പ്ലേസുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്
അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലേസ് ഫ്രം വെയർ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ഗുഡ്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് അപ്പൊ ആ രീതി അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് മാത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ ബൈഹാർഡ് രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന രീതി പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലേസ് വെയർ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കെപ്റ്റ് എ പ്ലേസ് വെയർ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ബിസിനസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഏജന്റ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്താ ഇതിന് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്ക ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തരുന്നു ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ട ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷന്റെ ടൈമില് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമില് നമ്മൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻകോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോമാണോ ആ ഒരു ഫോമില് നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലേസ് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എന്താണ് കണ്ടത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസിനെ പറ്റി കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയർ ഹൗസ് അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വരിക ആ രജിസ്ട്രേ ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണോ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സും പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒക്കെ മിക്ക ബിസിനസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ബിസിനസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകൾക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വേണ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ദ സപ്ലയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ടു കളക്ട് ദ ടാക്സ് ആൻഡ് റിമിറ്റഡ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് അതായത് എന്താണ് അതായത് നിയമപ്രകാരം അതായത് നമ്മുടെ ആക്ട് പ്രകാരം ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരം ദ സപ്ലയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അതായത് സപ്ലയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആണ് അവിടെ ടാക്സ് റിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗവൺമെന്റിലോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സപ്ലയർക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലോട്ട് ഫൈൽ ചെയ്യുക റിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കടക്കാരനായിരിക്കുമല്ലോ ആ രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലയർക്കായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഗുഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനും റിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സപ്ലയർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോർ ദ സപ്ലയേഴ്സ് ടു റിമിറ്റ് ദ ജി എസ് ടി അപ്പൊ എല്ലാ കേസുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ജി എസ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റിവേഴ്സ് ചാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ റിവേഴ്സ് ചാർജ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമും കോമ്പോസിറ്റ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഗുഡ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മളത് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു മൂന്നും ഈസി ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു എനിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓ